السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونكمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل القدة من لساني يفقه قولي وقال الله تعالى في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره وقال سيدنا وسندنا وقرة أغيننا محمد صلى الله عليه وسلم القبر أول منزل من منازل الآخرة لا دار للمرء قبل موتي بانيها إلا التي كان قبل الموت يسكنها فإمنا نابانا بخير طاب مسكنها وإن باناها بشر خاب بانيها سامرتنا يا سيسر برسدنا يا همر سامرت ما تسول من تودني يلا في نيرم 
അമർന്നോപ്പോയി കാലച ക്രാവിഭ്രമത്തി ലങ്കിലേ നമുക്കു പിന്നെന്തോ ശംഖം മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലതിൽ കബറെന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടൈക്കു പകരം ആളമ സുബഹന റബ്ബി അതിൽ കിടക്കേണ്ടത സമാന ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദര എങ്കിൽ കടക്കും നീ സുറൂറായി മരുകര വാഴമോ ഉമ്മത്തി സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് ബഹുമാനാദരുകൾ നിറഞ്ഞ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പാറപ്പള്ളി മുദിരീസ് ഹസൻ അർഷദി ഉസ്താദ് അവർകളെ അതുപോലെ ഈ ഒരു വേദിക്ക് സ്വാഗത ഭാഷണം മോദിയ ഹാജി അബൂബക്കർ മാസ്റ്റർ അവർകളെ അതുപോലെ ഇവിടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം വഹിച്ച കാലിച്ചാമ്പാറ അബൂബക്കർ അവർകളെ അതുപോലെ ഈ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ കൂട്ടുകാരെ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ ജനന ജനങ്ങൾ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഔലിയാക്കൾ മൺമറഞ്ഞുള്ള ഈ ഒരു മണ്ണിൽ സ്വന്തം ജന്മനാടായ ഈ മണ്ണിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷവാനാണ് ഈ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്ന പ്രപഞ്ച പരിപാലകനായ സുബാനോത്രയിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതി കൽപ്പിക്കുന്നു അലഹമില്ല അലാക്കുല്ല പ്രിയമുള്ളവര് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉറൂസിന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായ പലരും ഈ ഒരു ഉറൂസാകുമ്പോൾ ഞങ്ങളിലില്ല അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ കബർ സ്വർഗപൂന്താപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ധാരാളം ആളുകൾ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു ഷിഫ്യാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിൽ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് വിപ്ലവം തീർത്ത ഷെയ്ഹുനാസിയും ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കറുത്ത കരങ്ങളെയും അള്ളാഹു ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വെളിവാക്കി തരുമാറാവട്ടെ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സദസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അഭിസംബോധനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കബറിൻ്റെ ഭയാനകത എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അല്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവര് നാം എല്ലാവരും ഇന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൈമിഷികമായ ലോകത്താണ് ഈ ലോകത്തോട് നാം എല്ലാവരും ഒരു നാൾ വിട പറഞ്ഞു പോകരാ പോകേണ്ടവരാണ് ഈ ലോകത്തോട് നാം എല്ലാവരും വിട പറഞ്ഞാൽ ആഹ്റം എന്ന അതിവിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഇന്ന് കുടിലുകളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലും മണിമാളികകളിലും മണിയറകളിലും താമസിച്ച നാം ഓരോരുത്തരും അസ്രായിൽ വന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹെടുത്താൽ പോയി കിടക്കേണ്ടത് ആരാരും ഇല്ലാത്ത കബറിലാണ് ആ കബറാണ് ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ വീടെന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഇന്ന് സുഖലോലുപതിയിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയവനെ ആനന്ദങ്ങളും സുഖങ്ങളും മാത്രം നൽകുന്ന മണിമന്ദിരങ്ങളിൽ താമസിച്ചവനെ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ റൂഹു വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിന്റെ റൂഹു വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ 
നിന്നെ ആരാരും ഇല്ലാത്ത പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഇന്ന് കുടിലുകളിലും മണിമാളികകളിലും മണിയറകളിലും കൊട്ടാരങ്ങളിലും താമസിച്ച നാം ഓരോരുത്തരും മരണശേഷം പോയി കിടക്കേണ്ടത് ഇരുണ്ടറിയായ മണ്ണറിയായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാത്ത എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളില്ലാത്ത ഫാനുകളില്ലാത്ത എസികളില്ലാത്ത കബറിലാണ് മനുഷ്യ അതല്ലയോ മൂന്നാം ഖലീഫയും പുന്നാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും മുറ്റ സുഹൃത്തായ ആരെങ്കിലും ഉസ്മാൻ റതി അള്ളാഹുവിനോട് കബറിനെ കുറിച്ചു പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പൊട്ടി പൊട്ടി കരിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആദ്യ വീടാണ് ഞങ്ങളുടെ കബറ് ഇത് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന മോഡിയല്ല അമേരിക്ക ഭരിക്കുന്ന ട്രംപല്ല കേരളം ഭരിക്കുന്ന പിണറായിയല്ല എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന് കാരുണ്യം മാത്രം പഠിപ്പിച്ച റൂഹേ അമീൻമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാന്റെ റസൂല് ഒരിക്കൽ സുഹാബാക്കളോട് പറയുകയുണ്ടായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിശുക്കൻ എന്റെ പേര് കേൾക്ക പേര് കേൾക്കുമ്പോ സലാത്ത് ചെല്ലാത്തവനാണെന്ന് ഷെഫിഹുന വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നബിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ തോഫീക്ക് നൽകും വറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അൽഖബറിലെ ആദ്യ വീട് അത് കബറാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മരടത്തിന്റെ ധാരാളം ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലുള്ള ഒരു ഘട്ടമാണ് അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മല്ലോടടിക്കുമ്പോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് അതാ റീബ് അതീത് അലഹി മസലാ വരികയാണ് അവന്റെ വലത് ഭാഗത്ത് റീബ് അലൈസലാം നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മരിക്കണേ എന്നാൽ ഇടതുഭാഗത്ത് നിന്ന് 
ഒരു ഷൈത്താന് നിന്റെ പുന്നാര ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മോനെ അല്ലയോ പുന്നാര മോനെ മതത്തിൽ നീ മരിക്കണേ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മതം അത് യഹൂദയാണെന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് ബാപ്പാമാരെ ഉമ്മാമാരെ കോലത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ ഫിദിനയിലേക്ക് അകപ്പെടുത്താൻ നോക്കുമ്പോ നീ ഒരു മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ നീ പറയും അത്രേ അല്ല 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 ഏറ്റവും നല്ല മതം അത് ക്രിസ്ത്യാൻ മതമല്ല അത് യഹൂദ മതമല്ല ഏറ്റവും നല്ല മതം പരസ്പരം സൗഹാർദ്ദം മാത്രം കൽപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ മതമെന്ന് നീ അവിടെ നിന്ന് പറയും അതോ നീ ഒരു സജ്ജനമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നീ പറയും നീ ഒരു അമുക്മിനാണെങ്കിൽ പറയും അത്രേ ഏറ്റവും നല്ല മതം അത് ക്രിസ്ത്യാൻ മതമാണ് ഏറ്റവും നല്ല മതം അത് യഹൂദ മതമാണെന്ന് നീ പറയും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ വന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് പുന്നാര ഉമ്മാന്റെ കോലത്തിലല്ലയോ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പുന്നാര ഉപ്പാന്റെ കോലത്തിലല്ലയോ വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കാൽ പറ്റുക എന്ന് നീ അവിടെ നിന്ന് നോക്കേണ്ട കേട്ടോ നീ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ മതം ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ മതം എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മാത്രമല്ല ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ മരണപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ നീ സൂക്ഷിച്ചോ ഉമ്മാന്റെയും ഉപ്പാന്റെയും പൊരുത്തമില്ലാതെ മരണപ്പെടുമ്പോ നീ സൂക്ഷിക്കണേ ഇതല്ലയോ പണ്ട് അൽക്കബാർ അതെന്ന് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് താൻ കൊണ്ടുവന്ന വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയത് ഭാര്യക്ക് നൽകിയതിന് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ ദേഷ്യം കാരണം മരണ സമയത്ത് സഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ സാധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവസാനം ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലാൻ മാത്രമേ സാധിച്ച അൽക്കമാർ ചരിത്രം ഇവിടെ പ്രസക്തിയേറുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ആറ്റുനോറ്റ പെറ്റ പുന്നാര ഉമ്മാന്റെ പൊന്നു പോലെയുള്ള ഗർഭത്തിലേക്ക് കത്തിയെടുത്ത് കുത്താൻ മറക്കാത്തവരെ കത്തിയെടുത്ത് മാത്രം കുത്തുന്ന എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരും ഈ വേദിയിലുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് നന്നായി കൂടെ നിന്റെ പുന്നാര ഉമ്മ നിന്നെ എത്ര മാത്രം വേദനയോടാണ് ശ്രയിച്ചത് എത്ര മാത്രം വേദനയോടാണ് നിന്നെ പ്രസവിച്ചത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള പുന്നാര ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങി മരിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ പ്രിയമുള്ളവര് നാം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എബിലേസ് പോയിട്ട് അവന്റെ അനുയായികളോട് പറയും ഇപ്പൊ അവനെ കിട്ടിയ കിട്ടി പിന്നെ അവൻ മരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ അവനെ കിട്ടിയ നമ്മൾക്ക് വളരെ വേഗം തന്നെ ഫിത്തനാക്കി അവനെ മതം മാറ്റാം അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് അവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ പോയി ഫിത്തനയാക്കാൻ പറ്റില്ലാലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എബിലീസിന്റെ കൂട്ടമാണ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും നന്മ ചെയ്ത നാം മരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞില്ല കബറിന്റെ ഭയാനകത ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ശിക്ഷ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ മരണപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരും ബന്ധുക്കളും ചേർന്നുകൊണ്ട് അതാ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി മൺമാറുന്ന സമയത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ
എന്നിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ആ പുരുഷനാരാണെന്ന് നിന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ നിന്റെ ഉച്ചത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ആ പുരുഷൻ വേറാരുമല്ല എന്നിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ആ പുരുഷൻ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിന്റെ പരസ്പരം കരുണ മാത്രം പഠിപ്പിച്ച റുഹേ അമീൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഉത്തരമെങ്കില് മലാകമാർ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യ പുതുമണവാളന്റെ പ്രകാരമാണോ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്രകാരം നീ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക ചെറുപ്പക്കാര അപ്രകാരം നീ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക മനുഷ്യ എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ കബറിലേക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം നിനക്ക് നൽകുകയാണ് ഇനി നീ ഒരു അമിക്മിനാണെങ്കിലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ നീ ഇപ്രകാരം ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്റെ രക്ഷിതാവ് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്റെ മതമേതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ആ പുരുഷൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നിങ്ങനെയാണ് നിന്റെ ഉത്തരമെങ്കില് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷ ചെറുപ്പക്കാരാ നന്നാവണേ ഇത് കേട്ടിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്നാവണേ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ കബറിനെ എടുക്കുകയാണ് ആ എടുക്കലിൽ നിന്റെ വാരിയൽ മുറുങ്ങിപ്പെട്ടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വാരിയൽ മുറുങ്ങിപ്പെട്ടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ അതിനൊക്കെ ശേഷം നിനക്ക് നൽകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നീ ആ കബറിൽ ഒറ്റക്കല്ല പിന്നെ നീ ആ കബറിൽ ഒറ്റക്കല്ല നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പാമ്പുകളാണ് കാണുന്ന പാമ്പുകളല്ല ദുന്യാവിൽ കൊത്തിയാൽ വിഷമെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാമ്പുകളല്ല ഒരു നേരം കൊത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പാമ്പുകളല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള പാമ്പുകളാണ് അത് തൽഹസു 
പാമ്പുകൾ എപ്രകാരം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കിയാമത്ത് നാള് അടുക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ കബറിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ കൊത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുമെന്ന് മുസ്തഫ പിന്നെ അവനോട് പറയുകയാണ് നിനക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും ഓരോ പ്രദോഷത്തിലും നരകത്ത് അവനിക്ക് നാം വെളിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നരകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ ഉറങ്ങട്ടെ നരകത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവൻ അവിടെ റാപ്പാർക്കട്ടെ നരകത്തിന്റെ വെളിച്ചം മാത്രമേ അവനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നെങ്ങാനും നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ശിക്ഷ നിനക്ക് ലഭിക്കും സഹോദര ഇത് കൊണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായിക്കൂടെ എത്ര മാത്രം ഭയാനകമായ ശിക്ഷയാണ് ഉമ്മാനെ കത്തിയെടുത്തു കുത്തിയവരെ പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എവിടെയാണ് സമാധാനം ലഭിക്കുക എന്റെ ദൈവം അത് റൊണാൾഡോയാണ് എന്റെ ദൈവം ഫുട്ബോൾ താരം റൊണാൾഡോയാണ് എന്റെ മതം അത് റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണ് റൊണാൾഡ് കളിക്കുന്ന ടീമായ റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണ് എന്റെ മതം എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സമാധാനം ലഭിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് കബറിൽ നിന്ന് ഉത്തരം പറയാൻ ലഭിക്കുക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ കളിയുടെ പിന്നിലെ പാചവര് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നിലെ പാചവര് അവർക്കുള്ള കബറിലെ ശിക്ഷ ഇതാണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്തോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ഓർത്തോ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ഓർത്തോ പെങ്ങന്മാരെ സീരിയലിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോ തിയേറ്ററിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോ മോശമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോ നീ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ പെങ്ങന്മാരെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ എങ്ങനെയുള്ള മതപ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോ റൂസിന്റെ വേദികൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോ നല്ല നല്ല വേദികളിൽ പോയി നൽകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ നിന്നോട് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എന്താണ് പുതുമണവളാണ് പുതുമാണലാണ് അതുപോലെ നീ ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എത്രമാത്രം സൗക സൗഭാഗ്യമാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്ന് രാത്രി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കണം അള്ളാഹു നല്ലവരായി മരിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ആ കബറില് ശിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷ തേടാൻ നാം ആരെങ്കിലും തുനിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം എല്ലാവരും സദാസമയം നിസ്കാരത്തിൽ ദുവാ ചെയ്യുന്നവരാണ് اللهم إني أعوذ بك من عذاب الكبر ومن عذاب النار بدت تنبورانا يا نادا من نور يا كبر لا عذاب لا تطي كبر لا شخصي تطي قابل ديدو نو نرى قتل تشخصي تطي قابل ديدو نو ين نام پرارتي كن نو الله هو أدى قريب بكان توفيق نالك ما رابط نسكارة تل തീ പിടിച്ചതുപോലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയുന്ന ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഇതുവരെ നിസ്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കളിക്ക് പിന്നിലാണോ അതോ മോശത്തരത്തിന്റെ പിന്നിലാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സമൂഹത്തെ തൊട്ടും നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം എല്ലാവരും ചെറുതാണെന്ന് കരുതുന്ന ഓരോരോ തെറ്റുകൾ അതിനൊക്കെ കബറിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് അതാണ് ഒരിക്കൽ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകര് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസലമാത്തങ്ങള് കബറിലെ കൂട്ടാളികൾ കബറിലെ സുഹാബാക്കളോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് കബറിന്റെ അരികിലൂടെ സുഹാബാക്കളെയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന നേരത്ത് രണ്ട് കബറുകളിൽ നിന്ന് അട്ടഹാസം കേൾക്കുകയാണ് 
പുന്നാര നബിതങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കളോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സ്വഹാബാ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് കബറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് നബിയെ പുന്നാര പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ സ്വഹാബാ സ്വഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പ്രവാചകരെ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഒന്ന് അറിയിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ കബറിലുള്ളവര് ഈ ഒന്നാമതിനെ കണ്ട കബറിലുള്ളവനെ മൂത്രമൊഴിച്ചിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കാത്തവനാണ് സുബാനവ് നാം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ബാത്റൂമിൽ കയറിയാൽ പെട്ടെന്നങ്ങ് മൂത്രമൊഴിച്ചു വരിക ഒന്നും ശുദ്ധിയാക്കാതെ മൂത്രമൊഴിച്ചു വരുമ്പോ ഇതൊന്ന് നീ സൂക്ഷിക്കണ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്നാമത്തെ കബറിലുള്ളവനെ മൂത്രമൊഴിച്ചു ശുദ്ധിയാക്കാത്തവനാണ് രണ്ടാമത്തെ കബറിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് അല്ലയോ സഹാബ ഈ കബറിലുള്ളവൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിനക്ക് അറിയോ സുഹാബ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയെ ഇല്ല എന്താണ് അറിയിച്ചു തരിക അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഈ കബറിൽ കണ്ടവനില്ലയോ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്നവനല്ലയോ കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ കുറ്റം വാരിക്കോരി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ ഫിത്തിരയാക്കി കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അത് ഒരു ഉസ്താദാകട്ടെ അത് ആരുമാവട്ടെ എന്തിനാണ് നാം അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ചെറുപ്പക്കാരോ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത് ഫിത്തിനയിൽ മുങ്ങി കൊണ്ട് കുളിക്കുന്ന ഈ ജനത അല്ലയോ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ മറ്റുള്ളവളുടെ ആക്ഷേപം നിനക്ക് എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചൂടെ ചെറുപ്പക്കാരെ രണ്ടാമത്തെ കബറിലുള്ളവന് നമീമത്ത് പറഞ്ഞവനാണ് നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാത്തവനാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് നാം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന തെറ്റുകളാണ് എത്രമാത്രം കുറ്റങ്ങളാണ് അവയ്ക്കുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ വളരെയധികം നമീമത്തെ അധികരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് നമിമത്തിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അധികവും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് വ്യഭിചരി വ്യഭിചരിച്ചവര് പലിശ തിന്നുന്നവര് കള്ളം പറഞ്ഞവര് അവർക്കൊക്കെ കബറിലുള്ള ശിക്ഷ വളരെയധികം വേദനാജനകമാണ് അതാണ് പ്രവാചകൻ സ്വഹാബാക്കൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലയോ സ്വഹാബാ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ കിടക്കുന്ന നേരത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടാ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സുഹാബാ അത് എനിക്ക് തോന്നി കബറിലെ ശിക്ഷാരംഗമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സുഹാബാ സുഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ നബിയെ അത് എന്താണ് പുന്നാര നബിയെ അല്ലയോ നബിയെ അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുന്നാര പ്രവാചകൻ വളരെയധികം വിശദമാക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സുഹാബ ഞാൻ ഇന്നലെ കണ്ട സ്വപ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ അതാ രണ്ട് ആൾക്കാർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് വരൂ നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ അവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം എനിക്ക് അവർ ഒരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരികയാണ് അതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ദുഃഖിതരായി സുഹാബ എന്താണ് കാഴ്ച എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് വലർന്നു കിടക്കുകയാണ് മറ്റേ ആള് വലിയ പാറക്കല്ല് എടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലയിലേക്കിടുകയാണ് സുബാനല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല ചിതറിപ്പോയി കല്ല് ഉരുണ്ടു പോവുകയാണ് മറ്റേ ആള് പോയി ആ കല്ല് എടുത്തു വന്നുകൊണ്ട് നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണ്ടും പുതിയതാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സഹാബ ഞാൻ ചോദിച്ചു സഹാബ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു അവരെനിക്ക് ഉത്തരമില്ല വീണ്ടും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയാണ് രണ്ടാമത് കണ്ട കാഴ്ച എന്തായിരിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ രണ്ടാമത് കണ്ട കാഴ്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാള് വലിയ ഇരുമ്പിന്റെ കുളത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവന്റെ മൂക്കിന്റെ ഓൾസിലേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പിരടി വരെ വലിക്കുകയാണ് അതിൽ അവന്റെ തോല് മുഴുവനും മുരുകിപ്പോയി ആ ഭാഗം മൊത്തം ചോറിയിൽ ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ഇരുമ്പ് എടുത്ത പിറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ആക്കുമ്പോ മറ്റേ ഭാഗം നേരെയാവാൻ തുടങ്ങി സുഹാബ ഇത് 
വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സഹാബ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല അല്ലയോ ഇത് എന്താ ചോദിച്ചു അവരെനിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയില്ല സഹാബ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മൂന്നാമത് കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം വലിയ വിശാലമായ വലിയ ഒരു അഗ്നികോളം ആ ഗോളത്തിൽ ധാരാളം ആണുങ്ങളും പുരുഷന്മാരും നഗ്നരായിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ കാലിനടിയിൽ തീ ആളിക്കത്തുമ്പോ അവരെന്നെ ആർത്ത് വിളിച്ചു സുഹാബ അവരെന്നെ ആർത്ത് വിളിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഇത് എന്താണ് അവർ എനിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയില്ല സഹാബ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് അത് അവർ നടക്കുകയാണ് പിന്നെ കണ്ട് കാഴ്ചരംഗം ഒരാള് ഒരു റൗണ്ട് ഓഫിൽ അത് തീ കത്തിക്കുകയാണ് അതെനിക്ക് ചുറ്റും ഓടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ കാണുന്ന രംഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ഒരു രക്തപ്പുഴ ചോറയാൽ നിറഞ്ഞ പുഴ ആ പുഴയിൽ ഒരാളെ നീതി കുളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തീരത്തെടുത്ത് തീരത്ത് എത്തുമ്പോ ധാരാളം ജനങ്ങൾ കയ്യിൽ കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കരയിലേക്ക് കയറുമ്പോ കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എറിയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ വീണ്ടും ഇത് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു അല്ലയോ ഇത് എന്താണ് അവർ അറിയിച്ചു കൊടുത്തില്ല വീണ്ടും ഒരു രംഗം കാണുകയാണ് വലിയ വിശാലമായ മധുരഗരിതമയമായ വളരെയധികം സുഗന്ധകരിതമായ ഒരു വലിയ പൂന്തോട്ടം ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വളരെയധികം ഉയർന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റും വളരെയധികം പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരെനിക്ക് ഉത്തരം നൽകിയില്ല സുഹാബ പിന്നെ കണ്ടത് സ്വർണത്താലും വെള്ളിയാലും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു വലിയ നഗരം ആ നഗരത്തിൽ ധാരാളം മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അവരുടെ കോലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പകുതി വളരെയധികം മനോഹരമായ രൂപമാണ് അവരുടെ പകുതി ഭാഗം വളരെയധികം വിരൂപമായതാണ് അവരോട് ആ രണ്ടു പേര് ആ കാണുന്ന ഒരു കുളത്തിൽ മുങ്ങി വരാൻ കൽപ്പിച്ചു ആ കുളത്തിൽ മുങ്ങി വന്നപ്പോ അവരുടെ രൂപം വളരെയധികം മനോഹരമായി അങ്ങനെ അവസാനം ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചു പുന്നാല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്നിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് ഉരവിടുകയാണ് എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം കണ്ടവരില്ലയോ മലർന്ന് കിടന്നുകൊണ്ട് തലയ്ക്ക് കല്ലിട്ട് കൊണ്ട് തല ചിതറിച്ചവൻ അവൻ എങ്ങനെയാണ് അവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലഭിച്ചിട്ട് അതിനെ പാരായണം ചെയ്യാത്തവനാട് നിസ്കാരത്തിൽ നല്ലത് പാലിക്കാത്തവനാട് നിസ്കാരത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാത്തവനാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കിരാത്ത ചെയ്യാത്തവരെ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യാത്തവരെ നിസ്കാരത്തിൽ കളിക്കുന്നവരെ നിസ്കാരത്തെ കളിയാക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഒന്ന് ഓർക്കണേ നീ നാളെ കബറിലെത്തിയാലുള്ള നിന്റെ ശിക്ഷ ഇതാണ് രണ്ടാമത് കണ്ട മനുഷ്യനില്ലയോ മൂക്കിന് കുളത്ത് ഇട്ടുകൊണ്ട് പിരടി വലിക്കപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലിശ തിന്ന് ജീവിച്ചവനാണ് അവൻ പലിശ തിന്ന് ജീവിച്ചവനാണ് സദാസമയം കള്ളം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവനാണവൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ രാവ് മുതൽ പകൽ വരെ കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് പലിശ തട്ടി പറിക്കുന്നവരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ നിനക്ക് നാളെ കബറിലെത്തിയാലുള്ള ശിക്ഷ ഇതാണ് മൂന്നാമത് കണ്ടില്ല വലിയൊരു അഗ്നികോളം ആ അഗ്നികോളത്തിൽ നിറയെ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും നഗ്നരായിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അടിഭാഗത്ത് തീ കത്തുന്ന നേരത്ത് അവർ ആർത്ത് വിളിക്കുകയാണ് അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് വെച്ചാൽ പരസ്പരം വ്യഭിചരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം വ്യഭിചരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ എന്ന് ഈ കാലത്തിൽ അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സിന എന്നുള്ളത് വൻകുറ്റത്തിൽ പെട്ടതാണ് 
വളരെ അധികം തെറ്റുകൾ അധികരിപ്പിച്ചവരാണ് രാജാതി രാജനായ പടച്ച തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ വലിയ പാപികളാട് ദോഷികളാട് വളരെയധികം തെറ്റുകൾ അധികരിപ്പിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു പാതി രാത്രി നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ നാദാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് തന്നതൊന്ത് പ്രസവിച്ച പുന്നാര ഉമ്മാനെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിനരാത്രികൾ കഷ്ടപ്പെട്ട പുന്നാര ബാപ്പാന്റെയും പൊരുത്തം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തടേ രാധാ അല്ലാതെ പുന്നാര ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിന്റെ കത്തിയെടുത്ത് കുത്തുന്നവരാക്കല്ല അള്ളാ അങ്ങനെയുള്ളവരാക്കല്ല അള്ളാ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കടേ അള്ളാ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കടേ അള്ളാ കടം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ കടം നീ എല്ലാം ദുർഗീകരിച്ചു തരടേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ കടത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കടേ തബുരാരെ ഞങ്ങളെ നീ കടത്തിൽ നിന്ന് സലാമത്താക്കടേ അള്ളാ ഈ ഒരു ഉറൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ദിനരാത്രികളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് നീ വളരെയധികം പ്രതിഫലം നൽകണേ നമ്മെയും അവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തിനിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടടേ റബ്ബേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ താപെല്ലാവരും ഒരു നാള് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ടവരാണ് ആ വിട പറഞ്ഞു പോകുന്ന നേരത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന കലിമത്ത് തൊഹീദ് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുഖം കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തടേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തടേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ദുന്യാവിൽ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ നീ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്ന നേരത്ത് ശൈത്താനികൾ വന്ന് ഫിത്തനയാക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെ പദം അത് ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തടേ രാധാ കബറിലെത്തിയാൽ രണ്ട് മലാകമാർ വന്നുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്റെ മതം ഇസ്ലാമാണ് എന്റെ റബ്ബ് അള്ളാഹു ആണ് എന്നിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ട ആ പുരുഷൻ പ്രവാചകരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തടേ അള്ളാ ഉൾപ്പെടുത്തടേ തമ്പുരാനെ ഉൾപ്പെടുത്തടേ അള്ളാ അല്ലാതെ കബറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പാമ്പുകൾ വന്നുകൊണ്ട് കൊത്തി തരിപ്പടപാക്കുന്ന കാഫരിയങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ കാഫരിയങ്ങളിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അള്ളാ കാത്ത് രക്ഷിക്കടേ അള്ളാ എല്ലാ വിചാരണയും കഴിഞ്ഞ് മഴ്സറയിൽ നിൽക്കുന്ന നേരത്ത് ഒരു ചാടപ്പുകളിലായി സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന നേരത്ത് അർസിന്റെ തടൽ ലഭിക്കുന്ന ഏഴ് കൂട്ടരിൽ റഹ്മാനെ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തടേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കാലത്തെ ചെറുപ്പക്കാര് വളരെയധികം മോശമായി പോയി അള്ളാഹു അവരുടെ ബുദ്ധി ശരിയാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മെയും അവരെയും ഫിത്തനയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കാക്കുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ സിറാത്ത് പാല മുറിച്ച് കടക്കുന്ന നേരത്ത് നടുവിൽ നിന്ന് ശരീരം മുറിഞ്ഞ് നരകത്തിൽ വീഴുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തല്ലാവാ സ്വർഗത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ രാധാ നീ ഞങ്ങളെ സ്വാലിഹികളാക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ വലത് ഭാഗത്ത് ഏട് വാങ്ങുന്നവരിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബുദ്ധിമുട്ട് നൽകല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ 
ക്യാൻസർ കൊണ്ട് അവ്വാഹുവേ ടൈഫോയിഡ് കൊണ്ട് വളരെയധികം മാരകമായ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ അവരുടെ രോഗങ്ങൾ നീ എല്ലാം ശിഫിയാക്കി കൊടുക്കടേ അവാ നമ്മെയും അവരെയും വാഹനപകടത്തിൽ നിന്നും മാരകമായ രോഗത്തിൽ നിന്നും കാത്ത് രക്ഷിക്കടേ അവാ നമ്മൾ ധാരാളം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ അവ കാരണം ദുന്യാവിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് അപകടം നൽകല്ല അവാ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് കാത്ത് രക്ഷിക്കടേ അവാ പ്രവാചകൻ ചെറിയ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നവരിൽ അവാ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തടേ അവാ എല്ലാ ഫിതനെ തൊട്ടും മകന്ന് നിർത്തടേ അവാ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാരെയും നീ നല്ലതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരടേ അവാ അള്ളാഹുവേ കഴിഞ്ഞ പാറപ്പള്ളി ബഗാബുറൂസിലും ഉണ്ടായ അധിക ജനങ്ങളും ഇന്ന് ഇല്ല റഹ്മാനെ അവരൊക്കെ ആരടി മണ്ണിന്റെ അടിയിലാണ് അവാ അവരുടെ കബർ നീ സ്വർഗപൂതാക്കി കൊടുക്കടെ റഹ്മാനെ അടുത്ത ഉറൂസാകുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അവാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അവാ ആ കാലങ്ങളിൽ നല്ലത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ അവാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ബുദ്ധിമുട്ട് നൽകല്ല അവാ അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാരാളം ക്യാമ്പസുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ ക്യാമ്പസുകളെ നീ കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തടേ അവാ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നൽകല്ല അവാ ഞങ്ങളെ നീ കാത്ത് രക്ഷിക്കടേ അവാ അള്ളാഹുവേ കാസർഗോഡിന്റെ വൈജ്ഞാനിക രംഗത്ത് വിപ്ലവം തീർത്ത മഹാരായ സി എം മുസ്താദ് സി എം മുസ്താദിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ കറുത്ത കരങ്ങളെയും അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് വെടിവാക്കി തരടേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളിലേക്ക് വെടിവാക്കി തരടേ അള്ളാ ധാരാളം സമസ്ത പണ്ഡിതന്മാര് അള്ളാഹുവേ അവർക്കും ഈ മഹൽ ഭാരവാഹികൾക്കും നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع اللليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا أحم الرحمين بفضلي صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم دعاء وسيد قوده نان يبدأ أبسا مهيركنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم